பொங்கலூழு மாச்சிக்கா நம்பிக்கை செய்யப்போ <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எனக்கும் கதிரை என்ற விருப்பம் தான் கதிரை பிடிக்கிற விருப்பம் உங்களுக்கு தான் இருக்கு ப்ரோ முதலமைச்சர் <laughs> 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 ஒரு முந்தி ஒரு விஷயம் ஒன்று வெத்திலையில போட்டு பாக்கல முந்தி ஒரு மேனேஜர் எழுதி அது எடுத்து தாங்க நீங்க கேட்டோம் கோல் கிளம்புது 
தூக்கி கலைக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயங்களா இருந்தா போல எடுத்திருக்கு என்னடா அப்புறம் இப்ப செய்ய நினைச்ச விஷயத்துக்கு ஒரு காரணம் கண்டுபிடிக்க மக்களுக்கும் அது தெரிஞ்சு மக்களின்ல செய்யற மோசடிகள் எல்லாமே ஊழல் கால்வாய் சொல்லி போட்டு காசு வந்து தமிழகத்துல கருணாநிதி ஐயாட குடும்பத்தாக்கள் மற்றவையில் எல்லாரும் செய்த ஊழல்களை விட கொஞ்சம் பேர்சன்டேஜ் கூட குறைய இருந்தாலும் ஊழல் ஊழல் சரியா அப்ப அதுல நாலு பேர் ஊழல் செய்து அதுல எல்லாம் பிடிக்கிட்டு மக்கள் மத்தியில் இப்ப என்னண்டா விக்னேஸ்வரன் ஐயா ரெண்டு பேரை பதவிய வந்து ஒரு 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 தண்டனை காலம் மாதிரி அவையில கொஞ்சம் இது பண்ணி அவர் தண்டிச்சாது அப்ப என்னன்னு சொன்னால் மக்கள் மேல ப்ரோ நம்பிக்கை இல்லை இப்ப வேறங்க எந்த வெற்றிலையில மைய போட்டு பாக்குறதுல உங்களுக்கு ஒரு அவசங்கடம் வந்துட்டான்னு சொன்னார் அப்ப என்னன்னு சொல்றது அவசகுரமா நீங்கள் ஒரு அவநம்பிக்கை வந்துட்டேன்டா நீங்க அதுக்கு பிறகு நான் இருந்து வெத்திலையை போட்டா என்ன மைய போட்டா என்ன ஒண்ணு மடுவடா சொல்லி இருக்கு நீங்க ராஜாக்கள் உலக விட்டுட்டிகள் ஊழல் நடந்து போச்சு மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவையிலே மத்தியில ஏற்றுக்கொள்ளாத நீங்கள் அமைச்சர்களாக இருந்து என்ன செய்யற நீங்களே பெரியாதையா போங்க இவங்க வாழ்ந்து பார்த்தாங்க அது ஒரு சாட்டு குதிரை குதிரைக்கு சரக்கின சாட்டு அதே பேர் தன்னிச்சையா முடிவெடுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ற தமிழ் அரசு கட்சிக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு கீழே இனப்படுதல் <laughs> 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 மக்கள் மத்தியில தங்கள செல்வாக்கு சரி இதே சுமந்திரன் சம்பந்தன் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டில இவருக்கு மேல ஒரு நம்பிக்கை இல்ல பிரேரணையோட கொண்டு வந்து ஆளா காவுக்கா தான் வெளிக்கிட்டாரு அரசாங்கமும் இதுக்குள்ள பின்புறம் அரையாகம் எல்லாம் பெத்திலையில பார்த்தது சில விஷயங்கள் பெத்திலையில உங்களுக்கு காட்டேன் எல்லாம் இருக்குது இப்ப என்னண்டா எல்லாம் அரசாங்கத்தின் இப்ப அரசாங்கத்துக்கும் இந்த ஆள் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ரவுடி மாதிரி தானே நிக்குது உண்மையை சொல்றேன் போட்டு போட்டு கதிரை கிளம்பின சம்பந்தம் சொல்லுது அரசாங்கத்துக்கு நேரடி சம்பந்தம் இல்ல அரசாங்கம் ஒண்ணு செய்யல அங்க இருந்த ராணுவத்தில் அப்ப அந்த ஆள் சொல்லி இருக்கு இது என்ன இன அழிப்பு நடந்திருக்கு அப்ப மக்களின் செல்வாக்கு கூறுறதா ஆத்திரம் அப்ப இதை பார்த்தா என்ன எதேச்ச அதிகாரத்தனமா வேலை செய்யறா அனுப்ப வேண்டிய 
இதை ஜாட்டா வச்சு அது சொல்ற காரணம் என்ன ராஜா இப்ப வந்து ஒருத்தனை நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஒரு புறமதியான காரணம் சொன்ன காரணம் ஒரு சிலி காரணம் அமைச்சர்களை இந்த தந்தை பாட்டுல எங்களை கலந்துரையாடல கல்லனா கலந்துரையாடி கல்லனு சொன்னா என்ன முதலமைச்சர் என்னென்றால் அந்த ஆளிட போக்கு அப்படி என்ற அப்புறம் சரியா இந்த போக்கு மாறிட்டான் சந்தோஷம் அதிகாரத்தையும் தராத பொறுப்பு வந்து பல்ல பிடிக்கிறேஸ்வரனுக்கு அதிகாரம் இல்லாத பொறுப்பில் இருக்கிறது அப்ப தந்தாவுடைய திட்டம் அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி முடியும் விவேத் என்றால் விக்னேஸ்வரனும் பண்ணப்ப தங்களுடைய இதுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி அவர் இருக்க வேணும் தமிழ் மக்கள் பேர வேண்டும் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி <laughs> 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 அவர் முதலமைச்சராக தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு முதலமைச்சர் வேட்பாளராக தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு இன்றைக்கு அவரோடு கூட இருப்பதாக சொல்லிக்கொள்கிற பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போது திரு சம்பந்தனும் நானும் தான் மும்முரமாக அவரை அரசியலுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு அவருக்கு இந்த பதவி கொடுக்கப்பட வேண்டுமென்று உழைத்தவர்கள் ஆனால் சென்ற பொது தேர்தலின் போது தான் எந்த கட்சியினூடாக முதலமைச்சர் ஆனாரோ அந்த கட்சிக்காக ஒரு வார்த்தை தானும் பேசாமல் அந்த கட்சிக்கு எதிராக வாக்களிக்கிறவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிற வண்ணமான கூட்டுக்களை அவர் செய்தது ஜனநாயக வழியிலே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல அதனாலே கட்சி அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கட்சி கூட்டத்திலே சொன்னது உண்மை அதே நிலைப்பாட்டிலே நான் இப்பொழுதும் இருக்கிறேன் கட்சி தலைமையும் நாங்கள் சாதாரணமாக அப்படியான ஒரு செயற்பாட்டை மன்னிக்க மாட்டோம் ஆனால் எங்களுடைய மக்கள் இருக்கிற இக்கட்டான இக்க இந்த சூழ்நிலையிலே இதை நாங்கள் பொறுத்து கொள்ளுவோம் என்று எடுத்த முடிவையும் நான் ஏற்றிருந்தேன் ஆகையினாலே அவருடைய செயற்பாட்டிலே குற்றத்தை கண்டுபிடித்தவன் இப்பொழுதும் அவருடைய அந்த செயற்பாடு மன்னிக்க முடியாத குற்றம் என்ற நிலைப்பாட்டிலே தான் நான் இருக்கிறேன் ஆனால் அது கடந்து போன ஒரு விடயம் இப்பொழுது எழுந்திருக்கிறது புதிதான ஒரு விடயம் இந்த விடயத்திலே ஊழல் மோசடி எங்களுடைய நிர்வாகத்திலே இருக்கிற ஒரு மாகாண சபையில் இருப்பது என்பது தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்படுகிற ஒரு இழுக்கு ஆகையினாலே அது சரியாக கையாளப்பட வேண்டும் சரியாக தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டும் விசாரணை முடிவுகளின் அடிப்படையிலே ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் அவற்றை மூடி மறைப்பதாக அல்லது நீர்த்து போக பண்ணுவதாக அல்லது ஒரு சிலரை பாதுகாப்பதாக அது அமைய முடியாது ஆகையினாலே முதலமைச்சர் இருவருக்கும் மட்டும் எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காமல் அதை பரவ விட்டு மற்றவர்களையும் குற்றவாளிகளாக காண்பிக்க முனைந்த செயற்பாடு ஊழல் மோசடியை மூடி மறைக்கிற ஒன்றாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்த போதிலேயும் அப்படியான கருத்திலே தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் இருந்திருக்கிறார் இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவரும் இருந்திருக்கிறார் இப்பொழுது பெரும்பான்மையான மாகாண சபை உறுப்பினர்களும் அந்த கருத்திலே தான் இருப்பதாக தென்படுகிறது சுமந்திரனுக்கு கன காலமா மனசுக்குள்ள இருந்த ஒரு ஆத்திரம் ஒரு சின்ன எலும்பு துண்டு கிடைச்சோன்னு அப்ப இவருக்கு 
நட்சத்திரி <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 கல்லறி விழுகுதண்டால் நிறைய காட்சி இருக்கு